io adesso mi trovo tra Bronte, Maletto e Maniace, in provincia di Catania. Curioso è che quest'area, nota come Feudo di Bronte, fu donata nel 1799 dal re Ferdinando IV di Borbone all'ammiraglio Orazio Nelson per i suoi servigi e per aver represso la neonata Repubblica Napoletana in favore del Regno di Napoli. Questo ammiraglio godette grande fama in patria, tanto che Patrick Brunti, profondo ammiratore di Nelson, cambiò il proprio cognome in Bronte e le sue figlie Charlotte, Anne ed Emily tuttora sono note nel mondo letterario come le sorelle Bronte. Ed è sul limite più alto e settentrionale della Ducea di Nelson, in contrada Serra del Mergo, a quota 1500 metri, che si può ammirare l'obelisco di Nelson, eretto nel 1905 in onore del padre defunto da Alexander Nelson Bridport, erede del famoso ammiraglio Nelson. Ci troviamo sui Nebrodi e da qui c'è un bellissimo paesaggio sull'Etna. Altro dettaglio interessante è Borgo Caracciolo. Con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale l'Italia fascista dichiara guerra all'Inghilterra e fu colta l'occasione di espropriare i terreni di proprietà inglese, come per esempio i terreni della famiglia Nelson. E proprio nell'area del giardino fu edificato un borgo rurale intitolato a Francesco Caracciolo, l'ammiraglio ucciso da Orazio Nelson che aveva appoggiato le rivolte filo repubblicane a Napoli. Con la caduta del fascismo però la famiglia Nelson si rappropriò dei suoi beni e più avanti colse l'occasione di radere al suolo questo borgo, di cui ora sono rimaste poche macerie. Non molto lontano però è stato istituito un museo a cielo aperto di sculture in pietra lavica. Interessante anche il castello di Maletto, eretto nel 1263 da Manfredi Maletta, conte di Mineo, sulla cima di una rupe arenaria attorno alla quale poi si sviluppò il nucleo abitativo. È a Magnace che ho conosciuto il panificio Salumeria La Spiga d'Oro dei fratelli Costanzo, realtà attiva da ben 11 anni sul territorio. Oltre alle carni e salumi, prodotti direttamente dai loro allevamenti, di grande pregio è il loro pane, ottenuto da grani antichi siciliani che dopo tre ore di lievitazione viene cotto nel forno a legna, servito direttamente al cliente e su richiesta condito a proprio piacimento. Interessanti sono anche le grotte della Saracena o le grotte dei giganti. Situate su un'alta rupe di arenaria, su un'ansa del fiume Saracena, si pensa che siano state utilizzate originariamente dai sicani. Il geografo Idrisi le nominò grotte della farina per via della presenza di alcuni mulini ad acqua nelle vicinanze. Le grotte in tutto sono tre. La prima è un lungo corridoio che dà sul fiume Saracena. La seconda è un ambiente quadrato costituito da quattro pilastri, due all'ingresso e due nella stanza interna dove sono state scavate delle mensolette. La terza, la più alta e la più ampia, è lunga 8 metri e larga 6. Tra l'altro in questa zona che Giorgio Magnace combatté con il suo esercito normanno bizantino contro i saraceni. La battaglia fu sanguinosa e si concluse con la sconfitta e la morte di 50.000 saraceni. Fu così che in onore del generale questa zona prese il nome di Magnace. Ed è in contrada Balze Soprane che vi è un'interessante spirale megalitica, una struttura spiraliforme lunga 12 metri costituita da lastre di pietra lavica poste sul terreno. Oltre alla spirale sono presenti un disco solare orientato ad ovest e un altare rivolto a nord. Questi simbolismi fanno pensare che questo fosse un luogo di culto della Dea Madre. Qui probabilmente si celebravano riti sacri, all'interno della spirale si facevano delle cerimonie di iniziazione legate alla nascita e alla morte. La struttura si pensa risalire salga neolitico medio all'antica età del bronzo, almeno quindi al 3000 a.C. e si sostiene sia uno dei più antichi luoghi di culto presenti in Sicilia. E non molto lontano dalla struttura megalitica in contrada Balze Sottane vi è la Cascata delle Balze, un bellissimo salto realizzato dal torrente Favara.